Começou nesta terça-feira, na Prefeitura Municipal, as celebrações especiais do Dia da Bandeira, organizadas pela Frente Parlamentar Nossa História. Até o dia 19 de novembro, serão sete atos de condução e hasteamento das bandeiras, com convidados especiais que contribuíram e contribuem para o crescimento de Osasco. O primeiro evento aconteceu no dispositivo da Prefeitura Municipal e contou com a participação do secretário de Obras, Valdir Ribeiro, da secretária executiva de Políticas para Mulheres e Promoção da Diversidade, Débora Lapas, e da secretária executiva da Infância e Juventude, Vitória Silvestre, que conduziram e hastearam as bandeiras do Brasil, São Paulo e Osasco. Para o presidente da Frente Parlamentar Nossa História, Josias da Juco, a realização dos eventos especiais representam muito mais do que a valorização da bandeira brasileira. Bom, nós entendemos que, através da Frente Parlamentar Nossa História, da Câmara Municipal, a gente pode levar esse ato tão importante, tão bonito e tão marcante na vida das pessoas para vários bairros da nossa cidade. Então, nessa semana que abre o Dia da Bandeira, nós vamos levar numa escola do Estado, vamos levar numa escola do município, vamos levar numa escola particular, vamos levar na Câmara Municipal, trazer na Prefeitura, mas o mais importante é também levar para o calçadão de Osasco, onde as pessoas passam ali para trabalhar, ou muitas vezes para se divertir, ou muitas vezes para comprar algo para eles, que é um, um centro comercial tão grande da nossa cidade. Mas é, esse ato nos traz a lembrança é, de infância, né? quando se falava do dia da bandeira na escola. Então, nós estamos aqui hoje, quero dar os parabéns não só à Câmara Municipal, aqui ao presidente Carmônio, que nos dá essa, é, essa, esse incentivo para que essa frente continue fazendo essas homenagens, mas também ao prefeito Rogério Lins, que hoje a gente faz aqui, inicia na Prefeitura Municipal de Osasco no Poder Executivo. Então, nós começamos aqui pelo Poder Executivo da cidade. Isso representa muito. né? Então, parabéns à cidade de Osasco, parabéns à nossa pátria, mas que a gente possa não só viver esses momentos, praticar é, com o que está escrito na nossa bandeira, que é ordem e progresso. Então, viva a nossa bandeira e até o dia da bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nós. objetivos da Frente Parlamentar Nossa História, com essa série de celebrações que vão comemorar o Dia da Bandeira, é valorizar esse que é um dos mais importantes símbolos nacionais e que faz com que nós sejamos reconhecidos em qualquer lugar do mundo. Quem prestigia a cerimônia não tem a dimensão dos sentimentos que tomam conta do homenageado, que tem a responsabilidade de conduzir e assear uma bandeira. Valdir Ribeiro, que desde 2005 está no Executivo, comentou que não imaginava que sentiria uma emoção tão forte. Ah, é, realmente, dá uma honra e assim, é, passa um filme na cabeça, né, toda a situação. Eu, eu comecei contando, eu cheguei em Osasco, falei, vou parar por aqui porque não vai dar certo. Então assim, vem na cabeça tudo que você passou, quando a gente chegou aqui, tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez, entendeu? Então isso tudo emociona bastante e eu, eu me senti muito honrado pelo convite. Muito honrado mesmo, porque eu acho que assim, é, é uma honra para qualquer um estar ali. É, e eu fui um dos escolhidos, eu, eu fiquei muito honrado e agradecido. Na gestão da Secretaria Executiva da Infância e da Juventude, Vitória Silvestre falou sobre o papel da Secretaria no desenvolvimento das ações para a juventude. É sempre uma honra e um desafio sem fim, né? representar Osasco com a sua dimensão, com a sua história, é literalmente uma honra, uma cidade que traz uma história linda, que traz a ancestralidade, como a gente frisou aqui, com muita cautela. Cada pessoa construiu Osasco, é muito importante. E hoje a gente traz o ar da juventude para a construção da nossa cidade, para a construção das políticas públicas e para a construção das políticas da criança, do adolescente e de todo o nosso povo, do nosso município.
Débora Lapas estava emocionada e agradeceu por ter a oportunidade de participar de um momento tão simbólico para a cidade. Olha, dói o coração, viu? A gente fica emocionado, não só por estar aqui, mas eu sempre presenciei vários as, várias hasteamentos e não imaginava que a, que a emoção era tão grande quanto estar ali, escutar a nossa história, a história da nossa família, é, falar um pouco do nosso trabalho, isso faz faz a gente ficar emocionado e, e, sabe, e dá mais motivação para a gente continuar. Foi um prazer e eu só tenho a agradecer à Câmara. O vereador Adalto também prestigiou a primeira das inúmeras celebrações que acontecem nos próximos dias e falou sobre a importância da valorização de os mais importantes símbolos nacionais. Para nossa cidade é importantíssimo e fazer parte dessa homenagem, juntamente com o Valdir Ribeiro, Vitória e Débora Lapas, é uma grande honra eles que ajudam a construir a cidade. Muito bom. As celebrações do Dia da Bandeira estão sendo organizadas pela Câmara Municipal de Osasco através da Frente Parlamentar Nossa História, em parceria com a Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Educação e do Gabinete do Prefeito. Também são parceiros a Diretoria Regional de Ensino, a Ordem dos Emancipadores de Osasco e o 2 Batalhão de Políticas do Exército, além do Osasco Plaza Shopping.